Всем привет! Хочу обрадовать. В Казахстане открывают завод. Наконец, по производству банок алюминиевых. В общем, мощность будет 500 миллионов в год. У нас, оказывается, тара заводится из-за рубежа. Сами не производим. Ну, в принципе, новость, конечно, хорошая, но а, обычно у нас как получается, да? Если что-то открывается с помпой, то у нас еще день это может уже и закрыться. Как бы... Так и не случилось. Сколько было открыто заводов, фабрик, и мы знаем судьбу, что стоит Западный Казахстан, цементный завод, спирзавод, в Атурау там планшетный завод. И вообще можно перечислять бесконечно. Были вбуханы триллионы тенге. Где все эти мегазаводы? И вот в связи с этим... Вот эта новость, конечно, хорошо ложится на нашу действительность. Завтра завод может закрыться. Но будем надеяться, что все-таки это серьезный проект и завод будет работать. Будут рабочие места. Но эта новость касается наших нефтяников. Они зарабатывают у нас большие деньги только в западном Казахстане до миллиона тенге. А вот в Астане оказываются нефтяники и те, кто работает в газовой сфере, зарабатывают более двух миллионов тенге. Правда, я что-то не пойму, кого это касается. Я так думаю, что это не казахстанцы получают столько. Иначе, если бы получали столько, не было бы столько забастовок, как в Атарауской области, в Актауской в других регионах Казахстана и люди требуют повышения заводной платы именно те, кто работает в нефтяной сфере и вот не пойму с какой стачи вот в Астане нефтяники зарабатывают такие деньги там же нефть не добывают но так или иначе вот так подается информация и тут понятно, что эти деньги получают иностранцы, и не мы, не мы, не казахстанцы. Но, а мы простые ну, работяги здесь, в нефтесфере, работающие, конечно, сбоку припелку. Сколько дадут, сколько получаем, конечно, слезы, да, еле на жизнь хватает, получается. И это на собственной земле. А потом власть удивляется, почему... Почему вот у нас социальное напряжение такое, да? Извините, если вы проводите такую социально-экономическую политику, когда иностранцы, приезжающие, выполняющие почти такую же работу, в 10 раз больше, а наши получают меньше. Ну и далее вот сообщается здесь по этому поводу, между чем генеральный директор Союза нефтесервисной компании Казахстана Нурлан Жумагул считает, что казахстанские нефтяники зарабатывают меньше всех на глобальном уровне. Ну вот, как-то так. Я так думаю, вы понимаете, что здесь происходит? Как мы до такого докатились, да? Я думаю, это корни вот именно там. Ну, в самом глубинном обществе мы не хотим, ну, не предъявляем спрос на честную, справедливую власть, да, не предъявляем спрос. А это значит, что это? Мы не идем в политику, мы ее шарахаемся, боимся. А, моя хата где-то далеко, да, а то, что касается государства, это не мое, не мое. Ну, вот, потом мы и получаем... Вот такое, да, когда нежелание заниматься политикой отдаем на откуп непонятно кому, и эти непонятно кто занимаются политикой, а значит занимаются нами всеми, и в результате получается так, что у нас э, вот такая диспропорция в нефтяной сфере. Да это и другую, другие сферы, если брать, это то же самое можно сказать. Ну вот как-то так. Алматинцы опять настрадаются по поводу своего аэропорта. Он недавно вроде бы проходил ремонт, были вложены, его вновь воссоздали, вложили миллиарды из бюджета вроде бы. И, в принципе, то, что было сделано, конечно, я видел ваш аэропорт, но, извините, я имею в виду после ремонта, вы не обижайтесь только, алматинцы, да, но это не аэропорт, это говно, самое не что ни на есть. С точки зрения архитектуры мне вообще даже не зашло. И вот его заново будут ремонтировать. И вбухают большие деньги, конечно. Алматинцы будут испытывать определенные трудности в связи с этим, конечно. 
Этот аэропорт сейчас не принадлежит государству по некоторой информации, якобы, что уже даже не в собственности граждан Казахстана. Кому-то принадлежит, владеют ими то ли турецкие фирмы, то ли еще какие-то, но ну, неважно. Факт то, что его опять будут ремонтировать. И это сплошные неудобства, это большие затраты, еще неизвестно из каких источников, или опять, наверное, с бюджета будут заливать. Ну вот как-то так. Что думаете о Мартинце по этому поводу? Ну и последняя новость, это вот наш чрезвычайный полномочий посол встретился, в общем, с представителями Талибана из Афганистана, с талибами. Там оно сейчас правит этой страной. И обсуждались торговые отношения. И тут, конечно, сразу всплывает такой момент, да, если вы выстраиваете отношения с талибами, которые на территории Казахстана и в России признаны как террористическая организация, что-то какое-то противоречие возникает, не правда ли? И потом, как можно выстраивать с террористами отношения какие-либо? Тем более, они недавно сейчас запретили брить и стричь бороды. И там сейчас вот эти парикмахеры, частное предпринимательство, которое еле-еле там теплится в Афганистане, в больших городах. По этому поводу, конечно, очень сильно возмущается, что мы единственный, это наш источник дохода, вы нас лишаете этого. Но это говорит... Наши порядки такие, а что вы хотели? Вот это наша вера такая. Вот. И все. Даже никакого разговора, никакого особого диалога. Все. А иначе наказание. Правда, я не понимаю, зачем не стричь бороды и не брить их. Они что, на севере, что ли, находятся? Я имею в виду талибы или жители Афганистана. Там холодно, я понимаю, климатические условия, да? Но здесь Афганистан – это жара, и ходить с бородами – это вообще, конечно. Но вот их непорядки такие диковатые. Ну и женщинам там запрещают сейчас вообще что-либо делать, выходить одной, там, работать. В общем, многие такие ограничения, которые вообще противоестественны человеку развитию общества. И вот… Наше правительство собирается выстраивать с ними какие-то отношения. И тут, конечно, вопрос встает. А вы не случайно чиновники казахстанские не собираетесь их непорядки переносить на казахстанские реалии? Да? Смотрите, мы не дадим. Вот. У нас советское государство. Советское государство. И не надо ни в коем случае... Вот, как-то так. Идем по демократическому пути. Наш курс верен. Вперед. Хотя мы сейчас отклонились в сторону автовитарии, диктатуры. И там где-то оказались выброшены в прошлое. Но так или иначе, хотя бы на уровне декларации, декларации мы идем в сторону демократии. Нам не нужен никакой радикальный ислам в Казахстане. Все. В общем, у кого есть что сказать, оставляйте свои комментарии под видео. Будет интересно подискутировать на все темы, которые я здесь обсудила. Кому ролик понравился, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!